ওয়েলকাম টু মাহি টিউশন আজ আমরা আরম্ভ করব রাশিবিজ্ঞানের শেষ তথ্যটি সংখ্যা গুরু মড গড়মান মধ্যমান মধ্যমা এগুলো আমরা শিখেছি আজকে যে সংখ্যা গুরুটি শিখব সেখানেতেও শ্রেণীবদ্ধ শ্রেণী আর শ্রেণীবদ্ধ শ্রেণী নয় দুটো ভাগে আমাদের শিখতে হবে প্রথমে আমি দেখ বলে রেখেছি শ্রেণীবদ্ধ নয় এরূপ রাশির ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু কি হবে গুরু কাকে বলি আমরা বস কাকে বলি যার একটু প্রভাব বেশি আছে এখানেতেও সংখ্যার ক্ষেত্রেও যার ওই একই প্রভাব খাটবে যে রাশিটির প্রভাব বেশি আছে আমাদের পরিসংখ্যান ভাষায় বললে বলবো রাশিতত্ত্বের সর্বাধিক পরিসংখ্যাযুক্ত পদটি হলো সংখ্যাগুরু রাশিতত্ত্বের সর্বাধিক পরিসংখ্যাযুক্ত পদ যেটা হবে সেই পদটাই হবে সংখ্যা গুরু এবার যদি শ্রেণীবদ্ধ হয় পাঁচ থেকে দশ দশ থেকে কুড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ এরকম শ্রেণীতে আসে পরিসংখ্যাগুলো দেওয়া আসে সেক্ষেত্রে সংখ্যাগুলো কী হবে তখন আমরা একটা সূত্র ব্যবহার করবো মড ইজ ইকাল টু এল ওয়ান প্লাস এফ ওয়ান মাইনাস এফ জিরো বাই টু এফ ওয়ান মাইনাস এফ জিরো মাইনাস এফ টু ইন্টু এইচ এই সূত্রের সাহায্যে মড নির্ণয় করতে হবে এখানে আমরা যে অ্যাপ্রিভিশনগুলো ব্যবহার করি না কেন সেগুলো আমরা বলে দিতে হবে সেগুলো কী যেমন এল ওয়ান বললাম এল ওয়ানটা কি সংখ্যাগুলো সেটি নিম্ন সীমা না এখানেও কিন্তু সীমা না নট সীমা মানে আমাকে ওই ক্রম যৌগিক করতে গিয়ে যেমন করেছিলাম পাঁচ থেকে যদি নয় থাকতো আবার দশ থেকে চোদ্দ থাকতো তাহলে পাঁচ থেকে দশ নয় থেকে দশ থেকে পনেরো এরম অবস্থা আনতে গেলে আগে আমাকে কি করতে হতো না শ্রেণীর সীমানাটা তৈরি করে দিতে হতো শ্রেণী সীমানা তৈরি করার সময় আমরা দেখব ডায়গোনালি কি ডিফারেন্স আছে সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দেবো যোগ বিয়োগ করে করে দেবো সেই অঙ্ক করতে গিয়ে আমরা দেখে নেব তো এখানেতে তাহলে এল ওয়ান হচ্ছে সংখ্যাগুরু শ্রেণীর নিম্ন সীমানা এফ ওয়ান হলো সংখ্যাগুরু শ্রেণীর পরিসংখ্যা যেটা সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা থাকবে যে সংখ্যাগুরু শ্রেণীটা আমরা চুজ করব তার যে সর্বোচ্চ পরিসংখ্যাটা থাকবে সেটা আমরা নেব এফ জিরো সংখ্যাগুরু শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা যেটা সংখ্যাগুরু শ্রেণী আমরা আইডেন্টিফাই করলাম তার আগের পরিসংখ্যাটা কত সেটা হচ্ছে এফ জিরো আর সংখ্যাগুরু শ্রেণীর পরবর্তীটাকে আমরা এফ টু দিয়ে প্রকাশ করেছি আর এইচটা করছে কি সংখ্যাগুরু শ্রেণীর দৈর্ঘ্য তাহলে এফ ওয়ান এফ টু এবং এফ জিরো এফ ওয়ানটা করেছি সংখ্যাগুরু শ্রেণীর পরিসংখ্যা এফ জিরো করলাম সংখ্যাগুরু শ্রেণীর ঠিক আগের পরিসংখ্যাটা আর এফ টু করছি সংখ্যাগুরু শ্রেণীর ঠিক পরের পরিসংখ্যাটা আর এইচটা সংখ্যাগুরু শ্রেণীর যে প্রসাদ বা দৈর্ঘ্য সেই দৈর্ঘ্যটা আমরা বের করব করে এই ফর্মুলা পুট করব যা রেজাল্ট পাবো সেটাই হচ্ছে সংখ্যাগুরু এবার আমরা একটা সমস্যা নিয়ে দেখি যদি আমরা এটাকে একটা এক নম্বর দিয়ে লিখি নিচের তথ্যগুলি তথ্যটি থেকে তথ্যটি থেকে সংখ্যা গুরু মান নির্ণয় করো গুরু মান নির্ণয় করো দিয়ে লিখলাম চার তিন দু তিনটা লিখলাম না দুই লিখি তার তিন দুই চার তিন ছয় পাঁচ আট সাত দুই তিন তিন আট এগুলো লিখেছি এখান থেকে সংখ্যাগুলো নির্ণয় করব দেখে নিই প্রথমে দুই আছে চলো রাশিটা চলো রাশি দুই আর একটা পরিসংখ্যা দুই রয়েছে তিন আছে চার আছে পাঁচ আছে ছয় আছে সাত আছে আট আছে এর মধ্যে দুই কতগুলি আছে একটা দুটো দুটি আছে 
तीन कतगुल आ दई तीन चार चार रही है चार कटी आ पाँच आ छयटी सत आठ आटी ता देखते लेखा छो राशि तत्व सर्वाधिक परिसंख्या परिसंख्यार मध्य ये सर्वाधिक परिसंख्या तीन परिसंख्या हे चार मान तीन चल राशिटी आ चार बार तेल चार्ट हे सर्वाधिक तेल एखने संख्या गुरु संख्या गुरु समान तीन जेहेतु परिसंख्या चार सर्वाधिक अत संख्या गुरु मानता है तीन चल राशि मध्य संख्या गुरु पा चार नय तीन एट गल जदि श्रेणीबद्ध ना हो श्रेणीबद्ध हमें एक तथ्य लिखी एट इमेजिन तथ्य हमें तुम्हारे सामने तुले धरती से निर्णय करब जेम देवा श्रेणी देवा पाँच थ नय दस थ चौद पंद्रह थ उन्नीस कुड़ी थे चौबीस पचिस थ त्रिस उन त्रिस त्रिस थ चौत्रिस श्रेणी देव आटे परिसंख्या देव आई तीन सत दस आठ पाँच ये परिसंख्या देवा जो बला है एखान संख्या गुरु मान निर्णय कर प्रथम हमें देखते हैं आगे जो समस्यागू नित डायगनलि देखो हमें समान समान थकत श्रेणी सीमाना बोलम अभी तुम्हारा ये शेखा बोले श्रेणी सीमा लिखल जदि श्रेणी सीमा थे श्रेणी था श्रेणी थे सीमाना कि भाई निर्णय करते हैं तेल प्रथम आप लिखी श्रेणी सीमाना क्लस बाउंडारी डिफारेंस कत आ नय दस डिफारेंस एक चौदह थ पंद्रह डिफारेंस एक उन्नीस थ कुी डिफारेंस एक एक के दुई भाग कर पॉन्ट फाइव तो पॉन्ट फाइव एखान एर संगे जो करब और प्रूवर संगे वियोग करब ता एखे पाँच थ पॉन्ट फाइव बद दी फोर पॉन्ट फाइव टू नाइन पॉन्ट फाइव है ये पाँच पॉन्ट फाइव जो करब आर ठीक एट पॉन्ट फाइव बद देव दिल कत नाइन पॉन्ट फाइव टू फर्टीन पॉन्ट फाइव एट कत फर्टीन पॉन्ट फाइव टू नाइनटीन पॉन्ट फाइव एखने ठीक एक ही भाव नाइनटीन पॉन्ट फाइव टू टोटी फोर पॉन्ट फाइव ए टोटी फोर पॉन्ट फाइव टू टोटी नाइन पॉन्ट फाइव एखे टोटी नाइन पॉन्ट फाइव टू थार्टी फोर पॉन्ट फाइव इटा बक्सटा बनिए दी देखते भारत लगे बक्सा बनिए निल देखते एक सी भारत लगे एबार् खुजते हैं तो हमें श्रेणी थे श्रेणी सीमाना क्या बेर कर लार बोल एट डिफारेंस का कौन देखो पॉन्ट फाइव एक दुई दे भाग कर ले पॉन्ट फाइव है तो पॉन्ट फाइव जो एखान वियोग करब एखे जो करब एटा तो पॉन्ट फाइव वियोग करब एखे जो करब ये एट श्रेणी सीमाना बेर कर लगे थकते परे एखान दस थ चौदो आखने पंद्रह चौबीस थकते पर तक क्यों वो डिफारेंसटा एखे चौबीस थकले थकत तक पचिस ये क्लसटा हम मिसिंग थकत आपत्ति जार डिफारेंस है से दिए भाग करब दिए भाग फलटा पूर्व संगे वियोग और उत्तर पदर संगे जो है ठीक है एबारे देखो क्या हमें एखे लेखा छो 
एफ वन समान संख्या गुरु श्रेणी परिसंख्या तो संख्या गुरु श्रेणी की है तक सर्वोच्च जो आटाई है संख्या गुरु श्रेणी तेल यार दस है संख्या गुरु श्रेणी एवं श्रेणी परिसंख्या और ये संख्या गुरु श्रेणी निम्न सीमाना तेल एखे एट क्लस श्रेणी सीमा आटा तो सीमाना देा नहीं चले कथाई एखने के तेल ये श्रेणी सीमाना ये श्रेणी श्रेणीटा के श्रेणी सीमाना कमेंट कर दिए एरपर आप देखते हैं तेल एल ओन सन संख्या गुरु श्रेणी निम्न सीमाना सीमा नय सीमाना सीमाना मान एखान दीते हैं निम्न कत आज उन्नीस दशमिक पाँच एबारे एफ ओन संख्या गुरु श्रेणी परिसंख्या से कत आटे सर एर मध्य सर्वोच्च करता आज दस दस टा लिखल एबार संख्या गुरु श्रेणी पूर्ववर्ती श्रेणी परिसंख्या पूर्ववर्ती श्रेणी को निश्चय तरह परिसंख्या कत सात इटा एफ जिरो तीन लिखल सेभेन एफ टू की संख्या गुरु श्रेणी परवर्ती परिसंख्या परवर्ती परिसंख्या कत एखे आठ एट और संख्या गुरु श्रेणी दैर्घ्य एर कत पा हमारा एखान जो करी एक विभ्रांत सृष्टि है कत ना चौबीस के कुड़ी बार दी चार है कंतु एखे देखो ये बद दी कत है पाँच है एखे जो हिसाब करब तक इट कूड़ी एकुश बस तेईस चौबीस पाँचटा आ सब डाटागुल्लो नहीं जेहतु कन्टिन्यूस रही है एखान के चौबीस पॉइंट पाँच थ उन्नीस दशमिक पाँच बद दाओ पाँच बढ़ा पाँच अतए हमें नीते यहाँ कर लेखान रिव्यू कर देव एखे कर लेह नीते जाओ पाँच एखान तो फाइव ले गल माना बस दे क्च मड समान एल वन मान कत नाइनटीन पॉइंट फाइव प्लस एफ वन माइनस एफ जिरो एफ वन मान पे दस टेन माइनस एफ जिरो एफ जिरो मान पे क्या सात माइनस सेभेन बै टू एफ वन तू इन टू एफ वन कत आर आफ वन मान दस वन ऊपर जेटा लिखे माइनस एफ जिरो मान सेभेन माइनस एफ टू एफ टू दे आठ एट इंटूट कत पाँच एबारे क्योंकुलेशन करी नाइन पॉइंट फाइव प्लस थ्री इंटू फाइव दस थे सात बार दिल तीन हल एखान कूड़ी थे बद देव आठ सात पंदो ते पाँच कूड़ी थे पंद्रह बार दिल पाँच थे पाँच पाँच कटे गल समान नाइनटीन पॉन्ट फाइव प्लस थ्री समान टोटी टू पॉन्ट फाइव जेहेतु एखे को इूनीट बाक उल्लेख करा नहीं करते हैं अत मड समान टोटी टू पॉन्ट फाइव पे गलम मीडियम बेर गला सत्ते जदि श्रेणी सीमाटा श्रेणी सीमाना ना दिया था से ही प्रसेसे बेर मडर क्षेत्र देखल जदि श्रेणीबद्ध ना सर्वोच्च परिसंख्या नहीं निल जदि श्रेणीबद्ध था क्षेत्र में सर्वोच्च परिसंख्या के भित्ती कर जेमन एखे तो सर्वोच्च संख्या दस छ दस टा के भित्ती कर पशापी जो तारूल व्यवहार करगल के आईडेंटिफाई कर प्रथम कर लम एल वन मैं लोअर क्लस बाउंडारि मडल क्लस से पे एखान टोटी एक्चुअल टोटी है ना नाइनटीन पॉइंट फाइव क्यों एट श्रेणी सीमा छो श्रेणी सीमा बेर कर लार प्री की पे फ्रिकुएन्सि अब द मडल क्लस जेटा बांगल् व्यवहार कर संख्या गुरु श्रेणी पूर्वर्ती परिसंख्या सात और तपर एक एफ टू पास करी पोस्ट फ्रिकुएन्सि अब द मडल क्लस सेट बस यही टर्मगुलो बेर करते शिखले ही टर्मगुल बेर करते असुविधा है ना बेर कर ले मानट सहजे बेर करतेब ए रखी प्रसंगे एखने के संख्यागुरु बेर कर संख्या लिमिटेशन आज लिमिटेशन कि जदि देखा जाए य सर्वोच्च मान 
দশটা যদি এটা হতো তাহলে কি সমস্যা হতো সমস্যাটা তো এই যে আমরা একটুটা বের করতে পারতাম না ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য মডেল ক্লাস তো পেয়ে যাচ্ছি তখন এটা দশ হতো কিন্তু পোস্ট ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য মডেল ক্লাস এখানে কি হবে জানতে পারি না আবার ঠিক একইভাবে যদি এইটা যদি দশ হতো সেখানে তো আমরা প্রি ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য মডেল ক্লাস বের করতে পারতাম না এটা মডেল ক্লাস এটা পোস্ট ফ্রিকুয়েন্সি মডেল ক্লাস পিটা বের করতে পারতাম না তাহলে সেখানেও করতে পারতাম না এই হচ্ছে লিমিটেশন বলি সীমাবদ্ধতা ঠিক একইভাবে মিডিয়ামের ক্ষেত্রেও তাই ছিল যে প্রথম ক্লাসটা যদি এন বাই টু হতো তাহলে সেক্ষেত্রে নির্ণয় করাটা যেত না কারণ তার একটা পাবো না এটা লিমিটেশন সংক্ষিপ্ত সংক্ষেপ মানে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে বা এম সি কিউয়ের ক্ষেত্রে থাকলেও থাকতে পারে জেনে রাখা ভালো বলে রাখলাম প্রসঙ্গটা আমি তাহলে এই যে আমাদের তিনটে বিষয় আমরা করলাম একটা আছে মিডিয়ান একটা মিন একটা মড এই তিনটে বিষয়কে নিয়ে আমরা পরীক্ষায় শর্ট কোয়েশ্চেনও থাকে সেটা করতে পারবে এবং তোমরা সরকারি যে বইয়ে অঙ্কগুলি আছে সেগুলো সলভ করবে করলেই তোমরা পেয়ে যেতে পারবে আর একটা আমি বলে রাখি এটা যদিও আমাদের সিলেবাসে মধ্যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা নেই তবু আমাদের জেনে রাখা ভালো এই তিনটার মধ্যে সম্পর্ক কি সম্পর্ক হচ্ছে যে মিন মাইনাস মড ইজিক্যাল টু থ্রি ইন্টু মিন মাইনাস মিডিয়াম এক দুই তিন চার চারটে টার্ম রয়েছে তার মধ্যে কমন আসে মিন দুটো তাহলে তিনটে টার্ম দাঁড়ালো এই তিনটে টার্মের মধ্যে যে কোনো দুটো মান দেয়া থাকলে তৃতীয়টা আমি এই রিলেশন থেকে বের করতে পারবো সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে বা ওই এম সি কিউ বা শর্ট প্রশ্নের ক্ষেত্রে এরকম থাকলেও থাকতে পারে যে তিনটের মধ্যে রিলেশন থেকে একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে ইচ্ছে করতে পারবে অসুবিধা হবে না এবার এখান থেকে আরও সংক্ষেপে যদি ওই এম সি কিউ আকারে কিছু প্রশ্ন থাকে করতে পারবে একটা উদাহরণ দিই দেখো দেওয়া আছে মনে করো ডি ইজ গ্যাল টু এক্স মাইনাস এক্স আই মাইনাস পঁচিশ বাই দশ এটা ডিটাকে এই আকার প্রকাশ করলাম মানে আমরা সেই মিনে চলে যাচ্ছি এই ডিটাকে যদি সামেশন আকার প্রকাশ করি অর্থাৎ এখানেতে সামেশন ডি ইজিক্যাল টু সামেশন এখানে প্রকাশ করলাম অথবা আমরা যদি এটাকে একেবারেই যদি এরকম বলি ফ্রিকুয়েন্সি সহ যে সামেশন এফ আই ডি আই এফ আই ডি আই সমান কি দেওয়া আছে না আমি করলাম সামেশন এক্স আই মাইনাস পঁচিশ বাই দশ ইন্টু ইন্টু না এটা সমান একটা ফিগার দেওয়া থাকলো এফ আই ডি আই সমান এক্স আই মাইনাস পঁচিশ বাই দশ স্কেল একটা ফেয়ার দেওয়া থাকলো এবং সেখানেতে মিনটা দেওয়া রইল মিনটা বা দেওয়া থাকলো কিছু একটা সেক্ষেত্রে যদি বলে এ কত না এ কত না এটা হচ্ছে পঁচিশ যদি সেখানে চাই আই কত না আইটা হচ্ছে দশ মানে এই আই বা এইচ ওয়াইড অফ দ্য ক্লাস বা শ্রেণীর প্রসার কত থাকতে পারে এইরকম ছোট ছোট প্রশ্ন এখানে থাকলেও থাকতে পারে যেমন থাকবে যেমন তথ্য দেওয়া থাকবে সেই তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলিকে করতে হবে ঠিক আছে এখানে আজ আমাদের চ্যাপ্টার শেষ হলো